എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നബി ജെയിംസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഏഴാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഹൗ ഫാദർ സെർവർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഒരു കുട്ടി കാടിനടുത്തായിട്ടുള്ളൊരു വില്ലേജിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി കുട്ടി അവൻ ഒരു റിവറിൻ്റെ പുറ ഒരു മൗണ്ടൈൻ്റെ പുറകിലുള്ള റിവറിനെ റിവറിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും അത് കാണാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഐ തിങ്ക് വി ഹവ് ലേൺഡ് ഓൾ ദ സിങ്സ് ഇസ് ഇൻഡ് ഫ്രം ദ വില്ലേജേഴ്സ് വില്ലേജേഴ്സിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടി റിവറിനെ കുറിച്ചും അതിലെ ഫിഷിനെ കുറിച്ചും റോക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്നു സോ ഈ ഓൾവേസ് പ്ലാൻസ് അതായത് ഹി ഓൾവേസ് വിഷസ് ടു ഗോ ദിയർ ആൻഡ് ടച്ച് ദ റിവർ ഓർ നോയിറ്റ് പേഴ്സണലി അത് അവൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അവൻ അവിടെ പോകണമെന്ന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ വൺ ഡേ ഹി ഗെറ്റ്സ് എ ചാൻസ് ആക്ച്വലി വെൻ ഹിസ് പേരൻസ് വെൻ ടു വിസിറ്റ് സം റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലേ കുറച്ച് റിലേറ്റീവ്സിനെ കാണാനായിട്ട് ഇവൻ്റെ അച്ഛന് ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും പോയപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ആ ദിവസം ഒരു ഒരു നല്ല ചാൻസ് കിട്ടുന്നു സോ ഈ ഡിസൈഡ്സ് ഗോ ടു ദ റിവർ അവൻ അങ്ങനെ ആ റിവറിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയ ഒരു ലോഫ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ബ്രെഡൊക്കെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ സോ ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇസ് ജേണി അവൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ആ വഴിയിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇറക്കവും വാലിയും താഴ്വാരം ഒക്കെ ഉള്ളതും പിന്നെ അവിടുന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നതുമായ വഴികളാണ് റിവറിലേക്ക് അല്ലെ മൗണ്ടിലേക്കുള്ളത് ആ മൗണ്ടിൻ്റെ പിറകിലാണ് റിവർ സോ അവൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വുഡ് കട്ടറിനെ കാണുന്നു വുഡ് കട്ടറിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഹൗ ഫാർ ഇസ് എ റിവർ സോ വുഡ് കട്ടർ സേസ് ഇറ്റ്സ് അബൗ അബൌട്ട് സെവൻ മൈൽസ് സെവൻ മൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് വരും സോ കുട്ടിയോട് വുഡ് കട്ടർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്തിനാണ് അറിയുന്നത് അപ്പം പറയുന്നു കുട്ടി ആൻസർ പറയുന്നത് ഹി ഈസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ റിവർ സോ വുഡ് കട്ടർ അവനെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടി വളരെ ഉറച്ച തീരുമാനമുള്ള ആളാണ് സോ ഹി മൂവ്സ് ഇ കണ്ടിന്യൂസ് ഇസ് ജേണി അല്ലേ കുട്ടി അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പോയി തിക്കായ കാട്ടിലൂടെയും ത്രീ പേഴ്സൊക്കെ നിറഞ്ഞ മരങ്ങളിലും ഒക്കെയുള്ള ആ കാട്ടിലൂടെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ താഴ്വാരത്തെത്തുന്നു താഴ്വാരത്തെത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കുട്ടി ആരെ കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു 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 വുമൺ ഒരു ഗേളിനെ കാണുന്നു അല്ലേ മരം വെട്ടാൻ വന്ന് സോറി പുല്ല് മുറിക്കാൻ വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ബോയ് കാണുന്നുണ്ട് സോ ആ പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ചൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പടുത്തി പറയുന്നുണ്ട് ഷി വാസ് ഹോൾഡിങ് എ ലോങ് കേർവ്ഡ് നൈഫ് വളഞ്ഞ ഒരു തരം കത്തി അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഹെർ ഹാൻഡ്സ് വെയർ ഫുൾ ഓഫ് ബാങ്കിൾസ് കൈകളിൽ നിറച്ചും വളകളായിരുന്നു ആൻഡ് ദ ബാങ്കിൾസ് വെയർ മേക്കിംഗ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൗണ്ട് അല്ലേ കൈകൾ കൈകളിലുള്ള വളകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാൽ കൈകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നു സോ അവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് അല്ലേ സി സോ ഈ കുട്ടിക്ക് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് എന്താ ആരെ കണ്ടാലും കുട്ടി എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ ഫാർ ഇസ് എ റിവർ ഇവിടുന്ന് ഇനി റിവറിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് സോ നമ്മളാണെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പം നമുക്കറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കും സോ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടി ഈ സ്ത്രീനെ ഈ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോഴത്തേനും ഈ പെൺകുട്ടിയോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വുഡ് കട്ടറിനോട് ചോദിച്ച സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ദ റിവർ സി ലെറ്റ്സ് കം ബൈക്ക് ദ ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ദ റിവർ ആസ് ദ ബോയ് സോ ഈ കുട്ടിയും ആ പെൺകുട്ടിയോടും ഇത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ദ റിവർ ദ ഗൾ ഹാഡ് ഒബ്വിയസ്ലി നെവർ ബീൻ ടു ദ റിവർ ഓർ ഷീ മേ ഹാവ് ബീൻ thinking of another one go that other parayna ragu enda the girl had obviously never been to the river onengil ee pinkutti obviously nalla meaning nokanam what is the meaning of obviously obviously here means see clearly easily understood nocha namukku vektavaya kaariya ee pinkutti de answer kekkumbey namukku kaarya manasilavum onengil ee pinkutti aa riverinte eduthu poittilla idu vare കാരണം ആൻസർ അതുപോലത്തെ ആയിരുന്നു എന്താണെന്ന് നിങ്ങളിപ്പം കാണും ദ
without any hesitation see no, without any hesitation we shall on the count wall in chair on the hesitation means what what do you mean by hesitation is doubt hesitation means doubt see without any hesitation on the doubt to in chair there much on the logic wall in chair without even thinking she said a, a, a quite funny answer isn't it it's 20 miles 20 miles no one number new or the mile no one it's about 1.6 32 kilometers and we know that the woodcutter said it's about seven miles eight miles no chal kilometer other it's such a huge number. 20 miles, 32 kilometers. She was thinking about another river without any hesitation that's a nice word hesitation hesitate and we're going to say okay 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 question why are you hesitating without any hesitation without any doubt any confusion so try to remember that word okay that's a nice word you can use it in your conversation and all that sort let's continue the boy laughed and ran down the path so the boy understood there is no need of waiting there she does not know anything about that river so he laughed just okay okay fine thank you for your answer and he ran down the path curiosity most of the time he is running Okay, so you ran down the path. I'm gonna continue. A parrot suddenly screeched. Parrot, you know what is that parrot? It's a bird. It's common in our in our land. I mean in our village under we can find many parrots. Suddenly screeched. Screeching means the sound produced by birds. Pakshila chilekina as screeching in the rain. Second beds. Chilla pakshila. Chilla kinda as how many amla screeching in our brain. Okay. Pakshila. Common item amla screeching means the sound of beds. Long cry actually. Meaning a loud cry. Screeching when amla nila bolli kya and the amla nila bolli kya na lo bolle pakshila. Allagi bolli kya na kalgi idhar amla samsa brain. Screeching. Okay. Flew low over his head. See. As suddenly a parrot screeched. Alarikunda flew low over his head. Fly in the land, uh, second form of flu. Okay. Paranu, I'm de. Engine Parana low over his head. Talega Mugulore, Tarna, Uritatama, Chilachung and Kapuran. Paranu. I could team Mumbo Uripono, Adora Pandananda Samboche, Yuguno Uritatama, Patana, in the Samboyano. I'm the Talega Molkore, Paranango, no Sakarikundu. So the sound Tatamayan again, I recognize it. A flash of red and green. No. Flash. Flash no another. Sudden light. Pitan light. I'm a camera like a flash with another clay. Second level. One little poem. I did a flash no another. Sudden light. No another. A flash of red and green. Either color is red and green. That time that time the beacon the color is it's red. And altogether the body has got green color. So if the pitan no another movie in between. No more than that. I'm not done. So the parrot was too fast and the boy was also running. So we can do the meeting of them. And from the sound and from the color he understood that it's a parrot. Okay. The bird disappeared amongst the trees. See, the bird disappeared. Appear means what? Disappear is the opposite of that. That's a pretty shimago. 
amongst the trees so in a quick moment ഒറ്റ ഒറ്റ സെക്കൻഡും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവൻ്റെ തലയുടെ മുകളിക്കൂടെ ജസ്റ്റ് തലയുടെ മുകളിക്കൂടെ പറന്ന് പിന്നെ അതിനെ എവിടെയോ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി പാരറ്റീസ് എ ബേഡ് വിച്ച് വിച്ച് ക്യാൻ ഫ്ലൈ വെരി ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷികളൊന്നാണ് തത്തമ്മ ഓക്കെ എ ട്രിക്കിൾ ഓഫ് വാട്ടർ കെയിം ഫ്രം ദ ഹിൽ സൈഡ് എ ട്രിക്കിൾ ഓഫ് വാട്ടർ ട്രിക്കിൾ മീൻസ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഫ്രം എ സ്ട്രീം എന്നാണ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാട്ടിലൊക്കെ ഒത്തിരി അരുവികളാണ് ചെറിയ വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെറിയ അരുവികൾ കണ്ടിട്ടില്ല കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളമുള്ളൂ ട്രിക്കിൾ ഹിയർ മീൻസ് എ സ്മോൾ ഫ്ലോ ഏതോ ഒരു അരുവിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കയ്യിലൊക്കെ കോരി കുടിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം എ ട്രിക്കൾ ഓഫ് വാട്ടർ കെയിം ഫ്രം ദ ഹിൽ സൈഡ് ഒരു മലയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പാറയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയരുത് ഇറ്റ്സ് ട്രിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ്സ് മീൻസ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓക്കെ and the boy stopped to drink so he has been walking for almost one hour kanya oru manikku kayaka avan he has been walking or running avu korchu varu odunu korchu varu nadakkunu endayalu avan endu kaanum he would be thirsty nadan nadan avan daahum kaanum allengi polum nalla fresh water adha idu kaattil okkulla ee malayallokke manishan idu vare kaari vayitta disturb cheyatha salangala so adu kondu endayikum the water would be പ്യോർ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നല്ല പ്യോർ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും സോ ഹി സ്റ്റോപ്പ് ടു ഡ്രിങ്ക് എന്ത് ചെയ്തു അവൻ അവിടെ ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സോ ഇമാജിൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നു ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കും നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിലും തേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇതായി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാതെ സംതിങ് ലൈക്ക് ദ വാട്ടർ വാസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ബട്ട് വെരി റിഫ്രഷിങ് സോ ദ വാട്ടർ വാസ് കോൾഡ് എന്തുകൊണ്ട് ആ കോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാട്ടർ വാസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഹിൽ സൈഡ് മലകൾക്കിടയിലൂടെ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വുഡ് ബി വെരി കോൾഡ് ഓക്കെ കൂൾ വാട്ടർ ആയിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ഷാർപ്പ് മീൻസ് വാട്ടർ ഷാർപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൂർച്ചയേറിയ തീഷ്ണതയുള്ള എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ട് നല്ല എന്താ പറയുക കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഐസ് കോട്ട് ആയി എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഓക്കെ നല്ല നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള but very refreshing refreshing what do you mean by refreshing energetic refreshing in varna that gives you the make you feel less tired sheenam korakkuna energetic aayittulla aashwasam varuna nammale active aakuna adana energetic and refreshing nokka varana okay so engine ulla vallu varunu thangappa irunu very sharp aayirunu kudikkan bayangaram buddhimukkara nna polum pashe endha irunu it was very refreshing kudikkumbo namukku oru energy thonu varunu see ഈ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എന്താ തോന്നിയത് അവനെ കൂടുതൽ ദാഹിക്കുന്നതായിട്ട് സോ ദറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഈ വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിക്കാനായിട്ട് അവന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതായത് ദാഹം കൂടുന്നതായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി കുടിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നു ദറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ദ വാട്ട് വാസ് സോ പ്യുവർ നല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല വെള്ളമായിരുന്നു അത് കുടിക്കും തോറും അവൻ എന്താ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി തോന്നുന്നു നമുക്ക് അത്ര ഒന്നാമത് അദ്ദേഹം ടയർഡാണ് അല്ലെ ചൂട് വെയിലത്ത് നടന്നു വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെള്ളം ഈ ട്രിക്കിൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ളായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് വെരി റിഫ്രഷിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഷാർപ്പ് ആൻഡ് കോൾഡ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് തന്നെ കുടിക്കും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ദ സൺ വാസ് സ്ട്രൈക്കിങ് ഹിസ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹിൽ സി സൺ വാസ് സ്ട്രൈക്കിങ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ മീൻസ് വാട്ട് അടിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മീനിങ് അടിക്കുക മർദ്ദിക്കുക തട്ടുക എന്നൊക്കെയുള്ള പക്ഷേ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ സൂര്യൻ അവൻ്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു ഇപ്പം വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വെട്ടം അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സൂര്യൻ നമുക്കറിയാം ഈ ടൈം മാറുന്നതനുസരിച്ച് സൂര്യൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മാറും എക്സാക്റ്റ് ലഞ്ച് ടൈമിൽ എങ്ങനെയാവും ഇറ്റ് കംസ് റൈറ്റ് എബവ് അവർ ഹെഡ് അല്ലേ നമ്മുടെ തലയുടെ നേരെ മുകളിലേക്ക് വരും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഓപ്പോസ് സൈഡിലേക്ക് മാറും ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ സൈഡ് അതായത് അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ നേരത്തെ നേരെ മുഖത്തേക്ക് സൂര്യൻ അടിക്കുന്ന രീതിയില
the stones scorching the boy's feet the stones scorching what do you mean by scorching are silent ange scorching na aaru pagand avashyalla scorching very hot scorching actually it's a kind of feel making a powerful pain na lang scorching okay um ee kal nammal kandarunnu the boy was barefoot that nammal already kandarunnu avan or clean cheripidunna oru swabhavam illa alla adu avane ishtamalla kaaranam he wanted to touch and feel the sensation i mean feel the nature directly adanga avante aagram avan or clean cherip idiyalaru nammal cherip undayirengil polu ulikilo avan cherip idiyalaru nokka nammal kandada alle so he was barefoot that avante kalil onnum illayirunnu so നമ്മൾ കണ്ടു അവൻ പോരുന്ന സമയം പതിനൊന്ന് മണിയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിയായി ഒരു മണിക്കൂർക്ക് കഴിഞ്ഞു യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സോ ഇറ്റ് കംസ് അറൗണ്ട് ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് സോ എവറിങ് ഈസ് ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട് സൺ ഈസ് സ്ട്രൈക്കിങ് ഈസ് ഐ ദ ഡസ്റ്റി പാത്ത് ബിക്കംസ് ഹോട്ടർ ഗാ സ്റ്റോൺസ് എല്ലാം ചൂടായി കല്ലുകളെല്ലാം ചൂട് പിടിച്ചു ആ ചൂട് ഉള്ള കല്ല് കാലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവർ ഫീറ്റ് ബിക്കം ഹോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റ് ആൻഡ് സെൻസ് ഹീറ്റ് അല്ലേ സ്കോച്ചിങ് ദ ബോയ്സ് ഫീറ്റ് കാലുകളെ ചൂടാക്കാൻ തുടങ്ങി ചൂട് അടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ചുട്ട് പൊള്ളിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചൂട് കാലിനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഹി വാസ് ഷുവർ ഹി ഹാഡ് ഗോൺ ഹാഫ് വേ സി ഹി വാസ് ഷുവർ നമ്മൾ ഇത് മുമ്പ് കണ്ടായിരുന്നു വുഡ് കട്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ ഇറ്റ് വുഡ് ടേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ അവേഴ്സ് ടു റീച്ച് ദർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കും അവിടെ എത്താൻ ഏകദേശം എന്നിട്ട് കുട്ടി ഇപ്പോൾ കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പോൾ എന്താ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്ത് അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടെ ആയി അവൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മൊത്തം വേണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ മുകളിലായി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പം കുട്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്താ ഞാനിപ്പോൾ വുഡ് കട്ടർ പറഞ്ഞ കണക്ക് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ എത്ര പേരെ നടക്കുന്നത് പകുതി ദൂരം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം നടക്കാൻ വേണ്ടത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അതിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുകളിലായിപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം പകുതി ദൂരം പിന്നിട്ടു ഹി ഹാഡ് വാക്ക് ഫോർ ഓവർ ആൻഡ് അവർ ഉണ്ടോ ഹി ഹാഡ് വാക്ക് അവന് ഒരു മണിക്കൂറിന് മുകളിലായിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് അവൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഹാഫ് വേ പകുതി ആശ്വാസമായി പകുതി വഴി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സി പ്രസൻ്റ്ലി ഹി സോ അനദർ ബോയ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ഹിം സോ ഹി വാസ് വാക്കിംഗ് ഹി വാസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഹിസ് ജേർണി സോ എ ഹെഡ് ഓഫ് ഹിം അവൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് എ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പിലാണ് കേട്ടോ എഡ് ഓഫ് ഹിം ഹി ഈസ് അനദർ ബോയ് അവൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു കുട്ടിയെ അവൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു കുട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഡ്രൈവിങ് എ ഫ്യൂ ഗോഡ്സ് ഡൗൺ ദ പാത്ത് സി ഡ്രൈവിങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിക്കുക വണ്ടി നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുക ഡ്രൈവിങ് എ ഫ്യൂ ഗോഡ്സ് ഗോഡ്സ് മീൻസ് വാട്ട് ആടുകൾ ഡൗൺ ദ പാത്ത് എന്താ വഴിയിലൂടെ കുറച്ച് ആടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ആട്ടിയിടങ്ങ പോലിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി സി നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ ഫോറസ്റ്റ് അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ മെയിൻ അവരുടെ ജീവിക്കാനുള്ള മെയിൻ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വുഡ് കട്ടിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പശുവിനെ വളർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്സ് ഇതിനെയൊക്കെ വളർത്തിയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് സോ ഒരു കുട്ടി അവൻ്റെ അത്രയും തന്നെ പ്രായമുള്ള കുട്ടി ഒരു കുറച്ച് ആടുകളുമായിട്ട് കാട്ടിൽ തീറ്റിക്കാൻ വരുന്ന ഇത് കണ്ടു ഓക്കെ അഗെയിൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അടുത്ത ആളെ കാണുമ്പോഴും ഈ കുട്ടിയുടെ ആകാംക്ഷ കാരണം അവനെന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഹി ഈസ് ആസ്കിങ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഫാർ ഈസ് അ റിവർ ഹി ആസ്റ്റ് കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ഹൗ ഫാർ ഈസ് എ റിവർ ഓക്കെ ദ വില്ലേജ് ബോയ് സ്മൈൽഡ് ഇൻ എ ഫ്രണ്ട്ലി വേ ആൻഡ് സെഡ് ഹാ അപ്പം കുട്ടി വില്ലേജ് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ സാധാരണ വില്ലേജിലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ കുട്ടി ഹി സ്മൈൽഡ് ഇൻ എ ഫ്രണ്ട്ലി വേ ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു പുഞ്ചികയോട് കൂടി അവനെന്താ പറയുന്നത് ഓ നോട്ട് ഫാർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫാർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല നോട്ട് ഫാർ വളരെ ദൂരമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹിൽ ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ഡൗൺ ഓക്കെ ഇതേ കാണുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ മല അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് ചുറ്റി ആ മലയൊന്ന് കറങ്ങിപ്പോവുക എന്നിട്ട് നേരെ താഴേക്ക് പോവുക എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ മലയൊന്നുമല്ല ഒരു ചെറിയ കുന്ന് ആ കുന്ന് കയറി അതിന് ചുറ്റും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ താഴേക്ക് പോവുക അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ
അപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് പീസുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് കയ്യിൽ ഓരോ കയ്യിലും ബ്രെഡ് ഉണ്ട് സോ ഹി ഓഫേഡ് വൺ പോർഷൻ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗം വീതം ടു ദ വില്ലേജ് പോയി കുട്ടിക്കൊക്കെ കഷ്ണം കൊടുത്തു ദേ സാറ്റ് ഓൺ ദ ഹിൽ സൈഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇൻ സൈലൻസ് ഈ കുട്ടി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടു പേരും ഹിൽ സൈഡിൽ ആ മലയാളി ചെരുവിൽ ഇരുന്നു ആടുകൾ തൊട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ആടുകൾ പോകുകയല്ല ആടുകൾ ആ ടിക്കെ അന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ സോ അവർ എന്തൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് ആ ബ്രെഡ് കഴിച്ചു ഓക്കെ വെൻ ദേ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് സോ ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഒത്തിരി ടൈം ഒന്നും എടുത്തില്ല ആഫ്റ്റർ ദേ കംപ്ലീ ഫിനിഷ് ദ ലഞ്ച് അല്ലേ ലഞ്ച് എന്ന് പറയാം ശരിയല്ലേ ആ സമയത്ത് കഴിക്കുന്ന ലഞ്ചാണ് അവരുടെ ആ ബ്രെഡ് അവർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ദേ വാക്ക് ഓൺ ടുഗദർ ആൻഡ് ബിഗാൻ ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് സോ അവർ ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് സോ ദേ ബിക്കം വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ബിക്കോസ് ഹി ഷെയർഡ് ഹിസ് ഫുഡ് വിത്ത് ഹിം അല്ലെ ഹി ഷെയർഡ് ഹിസ് ലവ് ഓഫ് ബ്രെഡ് വിത്ത് ഹിം അല്ലെ നിങ്ങളൊരു കൂട്ടുകാരൻ നിങ്ങളെ ഒരു കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളൊരാളെ കൂട്ടുകാരനാക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേക്ക് എന്താ നിങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ട്രോഫീസൊക്കെ കൂടിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ട് മുട്ടായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കും ദറ്റ് ഷോസ് യുവർ ലവ് ഇൻറ്റൻസ് ഇൻറ്റൻസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ ഹി ഓഫ് ഹെയർ ഹിസ് ഫുഡ് സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ദേ ബിക്കം വെരി ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടതാണെങ്കിലും ആ ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർ വലിയ കൂട്ടുകാരായി അവർ വളരെ തിക് ഫ്രണ്ട്സ് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ദ ബോയ് ഡി നോട്ട് നോട്ടീസ് ദ സ്മാർട്ടിങ് ഓഫ് ഹിസ് ഫീറ്റ് സി വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്മാർട്ടിങ് സ്മാർട്ടിങ് ഹിയർ മീൻസ് ഷാർപ്പ് സ്റ്റിഞ്ചിങ് പെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തുളച്ച് കയറുന്ന സ്റ്റിഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന തുളച്ച് കയറുന്ന വേദന നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു കാല് ചൂട് കല്ലാലൊക്കെ കൊണ്ട് ചവിട്ടി ചവിട്ടി നല്ല കാല് പൊള്ളാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെ ഈ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ ബോയ് ഡി നോട്ട് നോട്ടീസ് ദ സ്മാർട്ടിങ് ഓഫ് ഹിസ് ഫീറ്റ് അവൻ്റെ കാലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേദന ഒന്നും അവൻ ശ്രദ്ധിക്കാനേ സമയം കിട്ടിയില്ല ബിക്കോസ് ഹി വാസ് എൻജോയിങ് ദ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ബോയ് ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് സംസാരമായിട്ട് അവർ അമ്മയും അവർ എന്തൊരു മതി മറന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കലയിലെ വേദന ഒന്നും അവനൊരു പ്രശ്നമേ ആയിരുന്നില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന നട്ടുച്ച നേരത്തെ സൂര്യൻ്റെ ചൂട് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹി ഹാഡ് കവേഡ് ഇതുവരെ വന്ന ദൂരം ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹി ഹാഡ് എറ്റ് ടു കവർ ഇനി പോകാനുള്ള ദൂരം ഇതൊന്നും അവന് പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഗുഡ് കമ്പാനിയൻ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടിനെ അവന് കിട്ടി അവന് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റുന്ന അവൻ്റെ സെയിം ഏജിലുള്ളൊരു നല്ല കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടി അവൻ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മറന്നു ഇനി പോകാനുള്ള ദൂരവും ഇതുവരെ വന്ന ദൂരവും ഞാൻ കാട്ടിൽ ഇത്രയും നടു കാട്ടിലാന്നുള്ള കാര്യവും എല്ലാം മറന്നു ഓക്കെ ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ബട്ട് ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഹിസ് കമ്പാനിയൻ ഹാഡ് ടു ഡൈവേർജ് അലോൺ നദർ പാത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത് അവൻ്റെ കമ്പാനിയന് ഹി ഹാഡ് ടു ഡൈവേർജ് ഡൈവേർജ് ചെയ്യ മീൻസ് വാട്ട് ഡൈവേർജ് ചെയ്യ മീൻസ് ടേക്ക് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ദിശ മാറിപ്പോവുക വഴി മാറിപ്പോവുക ഡിറക്ഷൻ മാറിപ്പോവുക അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ കമ്പാനിയന് പുതിയതായിട്ട് കിട്ടിയ വില്ലേജ് ബോയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു വഴിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആട്ടിടിയങ്ങാണ് സോ ആടുകളെ മേക്കാൻ വന്നു എന്ത് ചെയ്യണം ഹി ഹാസ് ടു ഫൈൻ സം ഗ്യാസി ലാൻഡ് പുല്ലുള്ള സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലാതെ കുട്ടികൾ കൂടെ പോകാൻ പറ്റിയല്ലോ കുട്ടി പോകുന്ന റിവറിലേക്കാണ് പക്ഷേ ഇവന് പോകേണ്ടത് ആടുകളെ മേക്കാൻ പുല്ലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നല്ല പുല്ല് കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവന് പോകേണ്ടതുണ്ട് സോ ഹി സെറ്റ് ഗുഡ് ബൈ ടു ഹിം ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ബോയ് വാസ് വൺസ് മോർ ഓഫ് ഓൺ ഹിസ് ഓൺ സി എഗെയിൻ ദ ബോയ് ബിക്കെയിം എ ലോൺ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ കുട്ടി വീണ്ടും തനിച്ചായി അപ്പം നമ്മളെന്താ വേണ്ടേ അപ്പം വില്ലേജ് ബോയ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവന് കുറച്ച് നേരത്തേന് നല്ലൊരു കമ്പാനിയനും നല്ലൊരു സൗഹൃദവും നല്ലൊരു സിറ്റ
ആയിരിക്കാം കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി വി ക്യാൻ അസ്യൂം വി ക്യാൻ തിങ്ക് കാരണം ഹി ഹാസ് ബീൻ വാക്കിംഗ് ഫോർ ഓവർ അൻ അവർ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് അവൻ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കും ബിക്കോസ് ഹി വാസ് വാക്കിംഗ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ആൻഡ് ഈ ബിക്കെയിം വെരി തേസ്റ്റി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹോട്ട് ഡേ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം ഡസ്റ്റി പാത്തായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ സൂര്യൻ ചൂട് പിടിച്ചതായിരുന്നു ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഹി വാസ് വാക്കിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതാം വാട്ട് മേഡ് ദ ബോയ് തേസ്റ്റി വാട്ട് മേഡ് ദ ബോയ് തേസ്റ്റി ഓക്കെ എന്താ അവനെ കൂടുതൽ തേസ് രണ്ട് അവനെ കൂടുതൽ തേസ്റ്റാക്കാൻ തേസ്റ്റി ആകാൻ കാരണം ദ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് അറ്റ് വുഡ് ബി ദ ആൻസർ വേഗം നമുക്ക് എഴുതാം ദ ട്രിപ്പിൾ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് എഴുതാം പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ദ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ദ ഹോട്ട് സണ്ണി ഡേ ദ സൺ ദ ഹീറ്റ് അതാണ് അവനെ വാട്ട് മേഡ് ദ ബോയ് തേസ്റ്റി എന്നുള്ള ദ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് ചെയ്യാൽ മതി ഓക്കെ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ വാസ് ദ ബോയ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് കവേഡ് ഹാഫ് ദ വേ സി എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി ഉറപ്പായിരുന്നത് അവൻ പകുതി വഴി കവർ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ചുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ദ വുഡ് കട്ടർ സെറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ടേക്ക് ത്രീ അവേഴ്സ് അല്ലേ അവിടെ എത്താനായിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു വുഡ് കട്ടർ ഓക്കെ സോ ത്രീ അവേഴ്സ് അങ്ങ് മൊത്തം വേണ്ടത് നൗ ദ ബോയ് ഹാസ് ബീൻ വാക്കിംഗ് ഓക്കെ ഹി ആഡ് ബീൻ വാക്കിംഗ് ഓവർ വൺ അവർ ഓവർ വൺ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിന് മുകളിലായിട്ട് കുട്ടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറെടുത്തായി സോ മൊത്തം മൂന്ന് മണിക്കൂർ വേണം സോ ഇപ്പോൾ അവന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒന്നര ഒരു മണിക്കൂർ മുകളിലായി എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം പോകേണ്ട ദൂരത്തിൻ്റെ പകുതി മൊത്തം മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കും അതിൻ്റെ പകുതി സമയമായി എന്ന് വെച്ചാൽ പകുതി ദൂരമായി ഏകദേശം സോ ഈ വാസ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് കവേഡ് ഹാഫ് ദ വേ സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട് അല്ലേ ദ ബോയ് എന്താ ഹി വാസ് ഷുവർ ഹി ആഡ് ഗോൺ ഹാഫ് വേ ഹി ആഡ് വർക്ക് ഫോർ ഓവർ ആൻഡ് അവർ കാരണം ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് അവൻ നടക്കുമായിരുന്നു അത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ ദാറ്റ്സ് ആൻസർ ഓക്കെ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാസ് ഗോട്ട് ടു സെക്ഷൻസ് ദ ബോയ് അൺറാപ്ഡ് ഹിസ് ലോഫ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബ്രോക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ഹാഫ്സ് ഓഫറിംഗ് വൺ പോർഷൻ ടു ദ വില്ലേജ് ബോയ് വി ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് അവൻ ആ ബ്രെഡ് മുറിച്ചു ഒരു കഷ്ണം വില്ലേജ് ബോയ്ക്ക് കൊടുത്തു നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ വാട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ബോയ് ഈസ് റിവീൽഡ് ഹിയർ കുട്ടിയുടെ എന്ത് മനോഭാവമാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മീൻസ് സ്വഭാവം മനോഭാവം ഓക്കെ ആ കുട്ടിയുടെ എന്ത് സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ എന്ത് സവിശേഷതയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സി ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ഹിസ് ഷെയറിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി അല്ലേ ഷെയറിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഹിസ് ഗുഡ് അല്ലെ ഒരു വെർച്വസ് നല്ലൊരു മനസ്സ് ഓക്കെ ഹിസ് ഗുഡ്നെസ് നല്ലൊരു നന്മ ആ കുട്ടിയിലുള്ള നന്മ ഒന്നാമത് അവൻ വിശന്നാണിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും വേറെ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫുഡ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തോന്നി ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നി രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നി സോ ഹിസ് ഷെയറിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് എ ആൻസർ വാട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഹിസ് ഷെയറിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാവ് യു എവർ ഷെയർ യുവർ ഫുഡ് വിത്ത് ദ നീഡി ഡിസ്ക്രൈബ് സച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇഫ് എനി സോ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹാവ് യു എവർ ഷെയർഡ് യുവർ ഫുഡ് വിത്ത് ദ നീഡി നീഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആവശ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആഹാരം ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണമില്ലാത്ത ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയല്ലാത്ത നീഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല മോഡൽസ് വരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഡിസ്ക്രൈബ് സച്ച് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇഫ് എനി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഐ ഓൾവേസ് ഷെയർ മൈ ലഞ്ച് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ഓൾവേസ് ഷെയർ മൈ ഫുഡ് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ഓൾവേസ് ഷെയർ മൈ ഫുഡ് വിത്ത് സം സം ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ഓഫൺ ഏജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഓൾവേസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് സംതിങ് ടു ദ ഓഫൺ ഏജ് ഐ ഓ ഡൊണേറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ടു ദ ഓഫൺ ഏജ്